imagino que les ha pasado que a veces se le vienen un montón de ideas para poder hacer alguna foto o algún video, pero se sienten bastante limitados o creen que no las pueden hacer porque no tienen los equipos eh, necesarios pa, para recrearlas, ¿no? En este caso hice un montón de fotos con equipos que tenía a mi alcance, nada profesional, ni luces de estudio, ni fondo infinito, ni flashes, nada por el estilo. El único recurso bastante esencial fue la luz y fue la luz solar. Así que quiero mostrarles cómo hice todo este tipo de fotos, este tipo de, de escenario, ¿no? Eh, con todos los recursos que tenía en mi casa nada más, nada profesional, lo único profesional por así llamarlo es la cámara, el lente y obviamente el trípode y bueno mi mente ah. <risa> con este video lo que quiero hacer es que eh, incentivarlos a que pueden hacer un montón de fotos pueden hacer un montón de cosas con todo lo que tienen a su alcance obviamente conociendo lo que tienen a su disposición sabiendo qué pueden usar para que eso pueda verse de la mejor manera y es aprovechar que bueno, eh, se me habían llegado un par de zapatos nuevos que había comprado para poner en práctica como les digo una idea que me tenía retumbando la cabeza hace un montón de tiempo que era cómo hacer fotos de producto con luz solar así que bueno vamos a comenzar con el video ok como les comenté utilicé un montón de recursos que tenía en mi casa creo que simplemente agarré una mesa que tenía en el patio posicioné la mesa justo donde yo sé que pegaba la luz del sol a tal hora no sé creo que era las 2 de la tarde como hasta las 3 4 de la tarde era que se mantenía ese sol intacto en esa zona <ríe> así que quise utilizar también ese espacio para poder aprovechar un poco lo que son las texturas de la planta que tengo una planta de limón justo al lado de la casa entonces como el sol pega encima de la planta de la mata o sea, ya lo como quieran generaba una sombra bastante eh, bonitas, voy a reforzar un poco más lo que era la idea de, de hacer fotos para los zapatos que no iban a ser unos zapatos simplemente, o sea, no iban a ser unas fotos super planas de, de los zapatos ya, no, quería que fuese todo un concepto único que acompañara los zapatos y bueno, tuviesen todavía obviamente protagonismo los zapatos Yo tampoco tengo un fondo infinito que son esos tipos de fondos que son tienen unos parales y bueno es cartulina o, o también puede ser tela eh, no tengo nada de eso como les comenté al principio así que lo que hice fue agarrar una cortina que tenía en, la, en el living de mi casa en el que la verdad que me gustó muchísimo porque es una tela de color oliva y como los zapatos son un poco eh, negros pero o sea son negros pero a la vez también tienen las suelas lo que es la parte blanca en realidad es color crema, es como un toque más amarillento. Entonces dije como que bueno, si hago todo un concepto un poco más natural, pero a la vez naturaleza medio muerta, ¿no? Que es algo, todos esos colores tierras acompañen al zapato, creo que le va a dar un bastante fuerza a lo que es a la, al, 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 al producto, ¿no? Complementaba muchísimo la idea que tenía en mi cabeza, así que lo que hice fue sacarlas y las comencé a colocar en el patio y, y a organizar. Eso lo que hizo fue buscar los zapatos para ver más o menos cómo iba a comenzar a, a ordenarlos y más o menos ya tener una visión más completa de, de la idea que, que estaba armando en mi cabeza porque literal todo lo comencé a armar en ese momento, o sea, ya tenía como una base de como les digo, lo de los colores tierra, algunas texturas, algunas cosas que se complementaran pero realmente no sabía cómo iba a ordenar todo, así que comencé a agarrar los zapatos y colocarlos para ver cómo podían eh, entablarse de la mejor manera para, para el set, ¿no? Como vi que iba a quedar bastante plano, bastante un poco simple lo que eran los zapatos simplemente en el piso. Entonces dije como que no, tengo que dar, tengo que elevarlos, tengo que llevarlos a un punto un poco más alto para que se puedan apreciar mejor y se distingan un poco más de lo que es todo el entorno, ¿no? Así que agarré un montón de cajas, de, bueno, un montón no, agarré literal dos cajas de... de, de de caja, de cartón comencé a colocarlas debajo del mantel de la, de la, de la cortina, ¿no? Para poder que, que tuviesen esa... esa elevación ah no sé si es sexy yo eso un poco más elevado ya luego de eso como les comenté que no me gustaba que simplemente se viesen los zapatos y ya que o sea quise comenzar a añadirle cosas complementarias al zapato o sea al set para que se o sea hubiese más textura no que, que los zapatos no sean lo único que se vea en la foto 
pero que tampoco eh, se pierdan en la foto. Entonces quería que, que hubiesen pequeños eh, guiños, pequeñas texturas, pequeños elementos para que simplemente diesen como un reforzamiento más a la, a la imagen, a la, a la foto. Así que fui a buscar un, unas piñas de, de pino, no sé, no sé cómo se le llaman. Sí, creo que son piñas de pino que mi mamá tiene en la parte de afuera de la casa, entonces como que las tiene, las tiene en las plantas. Así que agarré eso y comencé a componerlas en el espacio para ver cómo podían reforzar mejor a lo que serían los zapatos. Otro de los elementos que utilicé, porque utilicé un montón de cosas que tenía a mi disposición, o sea, no quería desperdiciar nada. ¿verdad? Entonces agarré este, este hermoso prisma, para los que no conocen, bueno, pero... Para los que no saben qué es, es un prisma, como les digo, una, algo que, que se hace que se vean como especies de pequeños arcoíris, ¿no? Así como... Después de eso, como les comenté, lo de la luz solar, del tema de las texturas que iba a dar la mata de, de limón con, con el tema de las hojas y que le pegaba la luz, me di cuenta que también iba a ser muy brusca la, la iluminación, o sea, iba a estar bastante potente con los zapatos, entonces la decidí difuminar con una especie de tela blanca que tenía en casa, que siempre lo utilizo para difuminar la luz con con lo poco que tengo <ríe> entonces comencé a atarla a la planta comencé a agarrarla de las hojas comencé a agarrarla de otro lado agarré un alambre una especie de, de, de cuerda y para poder tensarla lo mejor posible que quedara simplemente difuminada en la parte de los zapatos no iba, iba a poder cubrir todo el set sino que iba a cubrir solamente la parte de los zapatos así que las zonas donde iba a entrar la luz del sol con las hojas de la planta iban a quedar esas texturas esa sombra de hojas en la parte de atrás de él de lo que es el fondo, entonces también le daba como que otra textura más al fondo, sí, textura, textura, textura. Y como por última idea que se me ocurrió en el momento fue, sé que utilicé unos separadores de una caja de delivery que tenía en la casa, los separadores son reflectores, así, de caso yo lo utilicé para poder direccionar un poco más la luz del sol y no dejarla tan plana la, la imagen, sino que también tuviese una especie de tridimensionalidad, eh, lo que serían los zapatos, porque así con el tema de las sombras, la luz y todo eso, le, lo que les digo, realza un poco más los zapatos y le da más protagonismo al producto que vayamos a fotografiar. En este caso son los zapatos, entonces tengo que ver, que tengo que hacer que los zapatos se vean lo más, lo más tridimensional posible para que resalten. Bueno, aquí podemos ver la primera foto, realmente estuve súper contento con el resultado de esta foto. Aquí explica y muestra cada una de las ideas que tenía en mente. O sea, como pueden ver en la parte de los zapatos, eh, se ve la luz iluminada, o sea, se ve la luz difuminada. También están las piñas, eh, donde le dan como una especie de equilibrio ¿no? a la foto. Eh, ni siquiera se logran asomar por completo, simplemente es un pequeño detalle que se encuentra ahí. Eh, en la parte de atrás del, del fondo se ven cómo están las sombras de la, de la planta, de la mata, ¿no? Eh, como la, la luz solar ahí no está difuminada y se logran ver fuertes esas texturas, ¿no? Eh, también podemos ver lo que son lo, la, los pequeños fragmentos del prisma, eh, son esas pequeñas luces, eh, esos mini arcoíris que están ahí en, la, en el zapato que complementan muchísimo y le dan un detalle bastante hermoso a lo que es la foto, me fascina cómo quedó esa primera foto. <coughs> Eso fue lo mejor, o sea, es la primera foto que saqué en el momento después de que ordené todo el set y quedó bastante buena.
Pero bueno, más o menos este fue todo el proceso de cómo hice este tipo de fotos, eh, de fotografía de producto con luz solar solamente y un montón de recursos que tiene en mi casa. Espero que realmente hayan eh, apreciado cada una de las cosas que utilicé. O sea, no es que lo aprecien como que, joder, Alexis, te agradezco. No, o sea, simplemente que como que vean que con simples cosas que tenemos en casa, hay gente que tiene más cosas, hay gente que tiene menos cosas, pero bueno, siempre podemos buscar la manera de, de aprovechar lo que tenemos a nuestra disposición para poder crear cosas increíbles. Sé que hay momentos que nos frustramos, sé que hay momentos que creemos que no, no tenemos más opción, no tenemos más nada que poder hacer. Pero bueno, es cuestión de simplemente eh, tranquilizarse un poco, ver cómo, cómo ordenamos todo y, 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 y comenzar a crear. <ríe> no más nada. En la descripción les estaré dejando un link que hice un proyecto en Behance para que vean todas las fotos que salieron de ahí, así puedan eh, ver qué fotos salieron, porque no todas las fotos las pude colocar aquí en el video. Pero bueno, ahí se los dejo en la descripción para que lo vean y le echen un vistazo y bueno, me den, me den su opinión. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar cualquier cosita en la sección de comentarios para que me ayude con el tema del algoritmo. ¿eh? Y nos vemos en otro video, espero que pas hayan pasado un lindo año a pesar de todas las desgracias que ocurrieron en él. Pero bueno, siempre hay algo bueno que sacarle a este año o cualquier cosa que pase, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí, nos vemos en otro video. Chao.